특강 시작하겠습니다. 2016년 8월 25일 특강. 아, 오늘은 예고한 대로 그 코난이라고 하는 그 유명한 코미디언이 자기 쇼에서 아, 이 사람 이름이 뭐죠? 루이스 CK. 저도 이 사람 몰랐는데 이 코미디언을 데려다가 이제 톡쇼를 진행하는 어, 그 장면이었는데 <웃음> 어, 한 4분가량 되는데 오늘은 한 3분 정도까지 아마 다루면 한 시간 안에 끝낼 수 있을 것 같습니다. 항상 이제 특강할 때 제가 앞서 드리는 말씀은 어, 특강을 그냥 보고 아, 재밌다라고 끝나는 게 아니라 여기서 이제 여러분들이 정리도 하고 어, 표현들을 외워도 가서 이렇게 아, 쓸수 있는 말들의 양을 늘리는 것에 일환으로 사용하셔야 돼요. 그 영어를 배운다는 게 시간이 흐르면 흐를수록 어떤 생각이 드냐면 아, 이게 예를 들어서 공무원 시험을 준비하는 사람들은 공무원 시험 준비할 때한 과목을 공부를 열심히 해서 다 했어요. 공무원이 됐어요. 그 다음부터는 그 책은 죽어도 다시 안 보죠. 볼 필요가 없어요. 근데 영어는 예를 들어서 1년을 공부했어요. 그럼 1년 공부하고 나서 지금 이제 덮어놓고 안 보는 게 절대 아니고 평생 계속 보는 거라는 걸꼭 아셔야 될것 같아요. 그렇다 보면 이제 어느 정도 사용할 줄만 알게 되면 그 다음부터는 우리가 영화를 보다가도 극장에 가서 영화를 보다가도 한마디 배울 수 있는 거고 외국인이랑 얘기하다가도 한마디 배울 수 있는 거고 이런 기회가 있으면 은 특강이나 이런 강의를 보면서도 배울 수 있는 거고 계속 영어대로 늘려가야 된다는 측면을 꼭 기억하셔야 됩니다. 그러니까 이론을 배우거나 우리 지식을 늘려가는 게 아니라 마, 내가 아, 말이 좀더 다채로워지도록 노력한다. 그러니까 계속 이루어지는 거예요. 뭐그 점을 기억하시고 아, 오늘 이제 지금 강의를 지, 지금 처음 들으시는 분들은 강의를 들, 이제 특강은 수업하고 달라서 여러분들이 강의를 들으면서 참여도 해보고 수업이 끝나면 음원을 가지고 다시 들어보고 따라해보고 정리하고 외우고 꼭 이렇게 하는 과정을 거치셔야 되겠습니다. 자 시작해 보겠습니다. 음, 오늘은 이제 특히 톡쇼를 진행하면서 이 루이스 CK라고 하는 사람의 어떤 화법, 화법이라고 하면 이제 말투라든지 이런 게 사람들을 얼마나 이렇게 끌어당길 수 있는지, 아, 이게 정말 이러니까 코미디언이구나라는 생각이 드는데, 그거에 좀더 초점을 맞춰보도록 하겠습니다. 자, 시작해 보겠습니다. 어, 대본이 있긴 한데, 최대한 여기 앞에만 보시고, 대본을 보지 마시고 하세요. 어차피 대본 제가 쓴 거니까, 제가 만든 거니까, 쓴게 아니라, 제가 만든 거니까 거기 보실 필요 없고, 시작하겠습니다. How is fatherhood going for? 네, 질문 처음 질문부터 좋아요. How is the fatherhood going for you 했나요? How is the fatherhood going for you? Enjoying for going for going for you. 무슨 말인가요? How is the fatherhood going for you? 뭐 아빠 역할 하기 괜찮아요? 이런 말이죠. 근데 우리가 쓸수 있었을지 한번 생각해 보세요. 못 썼겠죠. Fatherhood, food 보면 네이버즈나 떠오르지. <웃음> fatherhood 못 떠올린단 말이죠. 아빠 된 parenthood, fatherhood죠. 그러니까 이제 아기 낳은 지 얼마 안된 거예요. 그러니까 아유 아빠 되고 나니까 어때요? 이렇게 물어보는 것 같다가 how how is the fatherhood going for you? Going for you. 너한테 fatherhood가 어떻게 되게? How is it going이라고 하죠? 그 거기서 나온 말인가? How is the fatherhood going for? You? 그러면 이제 여러분이 아는 외국인이 아빠 될 때, 아기 낳은 지 3개월 될 때, 그럼 뭐라고 해요? Hey, how is the fatherhood going for you? Uh, I heard that you became a father. Yeah, do you like it? 이게 아니라 <웃음> How is the fatherhood going for? 있어 보이잖아요. Fatherhood, I do enjoy it. Uh, enjoying fatherhood, I... enjoying fatherhood, enjoying fatherhood. 아빠 되니까 좋아요. 이런 말이죠. Enjoying fatherhood. How is uh, fatherhood going for you? Enjoying fatherhood, I do enjoy it. Uh... I do enjoy. It. 네, 좋아요. 근데 표정은 별로 아니죠. 코미디언이기 때문에 <웃음> I do enjoy. It. 이게 아니라 I do enjoy. It. 다른 얘기 하려고. Fatherhood going for you. Enjoying fatherhood, I do enjoy it. Um, it's difficult. Um, it gets easier though. It's one of the. It's difficult. It gets easier though. 무슨 말일까? It gets easier though. 그럼 시간이 지나면 조금 더 편해집니다. 아이를 키워, 키워본 분들은 다 아실 거예요. 아이 키울 때 제일 힘들 때가 언제인가요? 그러니까 한몇살 정도 지나면 좀더 편해진다는 느낌이 들까요? 아니요. 뭐 길게 잡으면 한없이 길지만 신생아의 경우에는 아이가 밤과 낮을 구분하면서부터 편해집니다. 왜냐하면 제일 힘든 건 잠이에요. 아이를 키우기 이렇게 얘기하면 제가 뭐 아기 많이 키운 것 같지만 아, 물론 이제 주로 애기 엄마가 키웠지만 어느 정도 시간이 지나면 새벽에 내가 한번 일어나서 기적이 갈면 다음번에 일어날 때는 이제 그 엄마가 일어나고 다음번엔 내가 일어나고 이렇게 회사는 누가 가요? <웃음> It gets easier though. 그래도 좀더뭐좀 어, 편해집니다. 애기가 크면은 그런 말이죠. It gets easier though. Cult. 
Um, it gets easier, though. It's one of those things that gets easier. <laughs> it's one of those things uh, that gets easier. 그 이제 항상 제가 강조하듯이 애들이 이런 거 좋아한다고 했죠. One of those things, one of more 하는 거. 그러면은 애기 키우는 게 아빠 된다는 게 사실 시간이 지나면 점점 좋아지는 것들 중에 하나입니다. 근데 우리 말은 뭐뭐뭐 하는 것 중에 하나인데 이런 얘기 안 하거든요. 사실 뭐 우리 말로 하면 이랬을 거야. 어뭐 시간이 지나면서 조금 뭐 점점 편해지고 있어요. 아니 뭐 사실 애기 키우는 게 원래 그런 거잖아요. 네? 네. 근데 그렇게 또 이렇게 얘기한 이유는 그 다음 대사를 위해서 그런 거지. It's one of those things that gets easier. 이렇게 하고 또 다른 게 있어. 근데 어떤 거는 one of those things that gets easier가 아니 아니다라는 얘기를 하려는 거죠. It gets easier though. It's one of those things that gets easier. 네, 그렇게 들리나요 지금? It's 같은 거잘안 들리죠? It gets easier though. It's one of those things that gets easier. 정도밖에 안 들리죠? It gets easier though. It's one of those things that gets easier. Um, I had a dog once, and that doesn't get easier. I had a dog once, and that doesn't get easier. 그러니까 아기 키우는 건 시간이 지나면 좋아지는데 개 키우는 건 시간이 지난다고 좋아지는 게 아니라는 거. 왜 그런가요? 개는 태어났을 때 직후하고 죽기 전까지 똑같잖아요. <웃음> 그러니까 아, 뭐내개한 마리 키웠었는데 어우 개 키우는 거는 시간이 지나도 더 맞지가 않더라고요. 이런 얘기죠. I had a dog once, and that doesn't get easier. 물론 이게 미리 맞춰본 대사죠. How is the fatherhood going for you?라는 질문 한 이유는 요 얘기를 끄내게 하려고 한 거예요 지금. Um, I had a dog once, and that doesn't get easier. It doesn't. It's it doesn't. It doesn't. 그렇다니까요. Harder having a dog because it doesn't. It's harder having a dog because children develop. It's harder having a dog. It's harder having a dog because children develop. 근데 걔는 develop 한다는 게 무슨 말인가요? 잘하는 거. 그냥 자, 이제 우리는 잘한다라고 하면 뭐라고 하나요? grow라고 하죠. 근데 이제 develop이라고 하는 건 예전에도 제가 수업 시간에 설명한 적 있었죠. develop은 원래 있는 데서 쌓이고 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 쌓여간다는 거죠. 그러니까 develop 한다는 얘기는 사람이 develop 한다는 얘기는 어릴 때는 얘가 요만큼밖에 못했는데 할줄 아는 게 점점 점점 늘어간다라는 거예요. 그래서 이걸 이제 어, 우리가 우리말로 보통 이런 상황에서 번역할 때 여러분 그런 말 들으세요. developmental disorder. 들어보셨나요? 발달장애. 아이들이 다섯 살이 되고 여섯 살이 되면 조금씩 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 애들이 똑똑해지고 아는 게 늘어나야 되는데 5세에서 더 늘지를 않아. 그래서 디벨롭이라고 한다는 사람이 점점 점 잘한다는 걸 얘기하는 겁니다. 발달 과정, 발달이라고 하는데 아이들은 점점 점점 잘하고 발달을 합니다. 이런 얘기예요. 근데 그리고 또 하나 중요한 It's hard having a dog. 무슨 말인가요? It's hard having a dog. 개 키우는 게더 힘듭니다. 근데 여러분 우리가 알고 있던 것하고 좀 다른 부분이 있지 않나요? It's hard은 it은 뭐예요? 비인칭 아니죠. 비인칭 주어는 it's hot 이거죠. 날씨, 시간 등등 나타낼 때 그게 이시죠. 이건 뭐예요? 가주어죠. 그럼 진주어는 어디 있어요? having이죠. 근데 진주어는 어떻게 써야 된다고 배웠나요? to 써야 된다고 했죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? it's hotter. to have a dog 해야 되잖아요. 근데 우리가 배운 대로 안 썼네. 우리가 배운 대로 안 썼으면 둘 중에 하나입니다. 얘가 바보 같아가지고 영어를 못 썼거나 아니면 우리가 모른 다른 게 있는 거거나 뭘까요? <웃음> 아, 바본가요 지금 보면? 그럼 우리가 모르는 다른 게 있던 거죠. 그러니까 이런 거예요. 우리가 뭐 가져 진짜 다 필요 없어요. Uh, it is it's very hard for me to persuade you. 이렇게 얘기하면은 내가 너 설득하기가 너무 힘들어. 이런 말이 돼요. 근데 Hey, it's hard to having a dog. 야, 개 키우 좀 힘들어. 그러니까 무엇 하는 것은 무엇 하다라고 하는 말을 하는 게 아우 개 키우다 보면 힘드네. 우리도 개 키우는 것은 힘들어라고도 하지만 아우 개 키우다 보니까 너무 힘들어. 뭐 이렇게 얘기할 때 그냥. 이게 구분되지 않고 그냥 한 덩어리처럼 느껴져요. 그럴 때는 투를 안 쓴다고요. 하루 투라고 쓰면 어떤 느낌이에요? 개를 키우는 것은 더 힘듭니다. 이런 느낌이라는 거예요. 하루 해본 거다. 아, 개 키우면 정말 힘들어요. 이렇게. 그러니까 훨씬 자연스럽죠. 말할 때 캐주얼 턱에서는 It's harder having a dog. 이렇게. It's harder having a dog because children develop and dogs just stay dumb. 이번에는 <웃음> and dogs just Stay dumb. Stay dumb 뭔가요? Stay dumb. 계속 멍청해요. 계속 멍청하다는 걸 뭐라고 했어요? Stay dumb. Stay dumb. 그러니까 항상 여러분들이 어떤 영어를 보고 내도 배워야 된다고 생각하면 나는 저 상황에서 저렇게 쓸수 있을까? 항상. 그렇게. 저는 이걸 항상 능동적인 영어 학습이라고 합니다. 
그냥 설명 듣고 이해하고 음 알겠어 넘어가는 게 아니다. 아, 나라면 은저 상황에서 어떻게 썼을까를 항상 고민하셔야 돼요. 어, dog, dogs죠. Dogs just stay dumb. Dollop and dogs just stay dumb. <웃음> 네, 이제 여기서 유의할 것은 코미디언의 가장 어떤 중요한 덕목 중에 하나입니다. 뭐 그게 뭐냐면 절대 본인은 웃지 않는 겁니다. 끝까지 안 웃어요. 끝까지 안 웃어. And dogs just stay dumb. And they never figure it out. And they never figure it out. 전혀 무슨 뭐, 뭐 일이 어떻게 돌아가는지, 어떻게, 뭐, 뭐가 더 좋아지는 건지 전혀 알아내질 못하는. They never figure it out. They never figure it out. And when you're, I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem, but. 자, 이번에는. When you're a dog, I don't know if you. I've had a dog uh, that's had a medical problem. 예, 다 이렇게 들리셨죠? Never figure it out. <웃음> And when you're dog, you, I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem, but you can't get dog that's had a medical problem. I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem, but you. 예, 이렇게 들리나? 근데 사실 그럴 수밖에 없는 게이 사람이 지금 대본 읽는 게 아니죠. 전반적인 말은 맞추고 나왔어 또. 그래서 보면은 우리가 대본을 읽는 것이 아닌 이상 절대로 토익에서처럼 말하지 않아요. 그렇잖아요. 토익에서는 뭐라고 하나요? Two people are walking by. What are they doing? When is your birthday? 이렇게 절대로 얘기하지 않는다는 거예요. 그러니까 말하다 보면은 왜 독주니까 어때요? 뭐, 뭐, 개는 한번 키웠었는데, 어우, 얘들은 계속 멍청하더라고요. 그, 여러분, 아 저도 개한번 키워봤었는데, 혹시, 어, 여러분 개가 아픈 적 있나? 이렇게 하지 않나요? 말하다 보면은 새로 말을 시작하기도 하고, 말을 좀 틀리기도 하고 하잖아요. 그러니까, 이것도 뭐라고 하려면, 혹시 여러분 개, 아, 글쎄 모르겠어요. 여러분도 개 키우다가 병원 데려간 적 있는지 모르겠는데, 말을 바꾸고 있는 거예요. 근데, 말을 말을 훅훅 빨리 하니까, 어디서 말을 바꾸는 건지, 어디서 말을 다시 하는 건지, 어디를 실수한 건지, 할 길이 없어요. 이것도 다 뭐냐면 경험이에요. No. But when you're dog, I don't know if you have, have a dog that's had a, had a medical problem. 그, 여, 여러분 저기 개가 그뭐 어디 아픈 적 있었는지 모르겠는데 이렇게 들어보세요. 느껴지나? I don't know if you ever had a dog. <웃음> And when you're dog, I don't know if you ever had a dog. 살짝 어버버거리다가 말을 바꾸. And when you're dog, I don't know if you ever had a dog that's had a. If는 절대 안 들리고, 그렇죠? 근데 듣다 보면은 우리 말도 똑같아요. 그러니까, 그러니까 제가 지금 뭐라 그랬죠? 그러니까, 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 그러니까 이랬는데 이게 뭔지 알아요? 그러니까라는 거 알잖아요. 왜 알아요, 여러분? 여러분도 이 상황에서 그러니까라고 하거든요. 그러니까 듣고 나도 하고 하다 보면 저 상황에서 당연히 저 말이라는 거를 아는 거예요. 그러니까 소통을 배운다는 거는 공부하고 다르다는 얘기가 그런 겁니다. 그러니까 이런 거. 이프 응? 이프가 들려요. And when you're dog, I don't know if you ever had a dog that's I don't know if you ever had a dog. Ever 정도 하나 더 있을 것 같아요. I don't know if you ever had a dog. And when you're dog, I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem. But... That's had a medical problem. 이것도. 주격 관계대명사. 문, 어떤, 어디 아픈 적 있는 개가 있었는지 모르겠어요. 혹은 여러분 개가 아픈 적 있었는지 모르겠습니다. 이것도 사실 뭐할 얘기가 정말 많아요. 뭐 예를 들어서, I don't know if your dog was ever sick. 이렇게 쓸수 있는데, if you ever had, had a dog that's had a medical problem. 이렇게 썼, 썼어요. 유가 주어져. your dog이 주어가 아니라. 나한테 개가 있는데 그 개가 아픈 거예요. 그냥 네 개가 아팠다가 아니라 네가 개가 한 마리 있었는데 그 놈이 아팠던 거예요. 그러니까 유라고 써야 된다는 거예요. I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem, but you can't get their cooperation. But you can't get their cooperation. 무슨 말인가요? 아픈, 그러니까 개가 아프신, 아픈 적이 있는지 모르겠는데요. 개가 아프면은, 어, 걔 도와주지도 않아요. 개가 아파서 약 먹이려면, 개약 먹어보셨나요? 안 먹어보셨어요? 개약을? 먹이, 이렇게 입 벌리고 먹여야 되거든요. 그러면 입을 절대 안 벌려요. 이렇게 먹이려고 하면. 전 많이 먹여봤어요. 어렸을 때. 그러면 개 이제 이빨 사이로 이렇게 손을 꽉 넣고, 하면 꽉 닫잖아요. 이렇게 된단 말이에요. 이게 그 얘기예요. You can't get their cooperation. 애들이 도와주질 않아. Problem, but you can't get their cooperation. When you, they, you need to help them. When, um, when you need to help them. 얘들 도와줘야 되는데 이럴 때 얘들이 날안 도와줘. 약 먹이고 해야 되는데. When you, they, you need to help them. Because you can't say to them, you know, you have this problem. 
because because you can't sit him. You can't sit him. 가만히 앉혀 놓을 수가 없다는 거죠. 저기 뭐 해피야. 자, 가만히 앉아 있어 봐. 이렇게 가만히 있어. 이렇게 못 한다는 거예요. 그러니까 뭐 어떻게 힘들다는 거죠. Because you can't sit him. You know you have this problem. You know you, you, you 말을 좀 더듬고 you, know, you you have this problem. 이런 문제가 있습니다라고 이제 문제 설명을 합니다. You, you, know, you, you have this problem. Because you can't sit him. You know you have this problem, you see. You have this problem, you see. You see는 그냥 쓴 말이에요. 자, 여러분 이제 보시면 아시겠지만 이런 문제가 있어요. 이게 본다는 게뭘 본다는 게 아니잖아요. You see가 그런 역할을 하고 있는 거예요. You have this problem, you see. Because you can't sit him. You know you have this problem, you see. Yeah. I had this dog when I took my dog to the vet. Why well, I had this dog with this dog인가요? 여기 눈 앞에 있는 것처럼 설명하기 위해서 제가 그 제가 이 개가 한 말이 있었는데 여기서 이에 해당하는 말이죠. 네, 이, 이 개가 한 말이 있었는데요. Yeah. I had this dog when I took my dog to the vet the first time. When I? <웃음> 그렇군요. <웃음> my dog. 어디로 들어갔겠어요? 당연히 vet으로 들어갔겠죠. vet이 뭔가요? veterinarian. 수의사, 수의사. veterinarian 다 아시죠? 네, 수의사 줄여가지고 the vet이라고 하죠. 근데 그러면 when I took my dog to the vet 하면 무슨 말인가요? 걔를 수의사 데려간 거예요. 네, for the first time 또 어떻게 나왔을 거예요? Uh, when I took my dog to the vet the first time. To the vet 안 들리죠? 네, 당연히 vet에게 데려가는 거예요. For the first time 처음으로 한번 데려갔었는데. Yeah. I had this dog when I took my dog to the vet the first time. Uh, she was the first time. Four pego. Was uh, I don't know a year old. She was um. She was I don't know. A year old when I adopted her. Uh, she was uh, I don't know a year old when I adopted her. When I adopted her. 내가 이제 우리가 분양 받았을 때이 정도 되겠죠? 어, 입양은 아니겠죠? <웃음> 분양 예를 분양 받았을 때 어, 글쎄 모르겠어 한한살 됐나? 예, 이 정도. I don't know, a year old when I adopted her. And the vet told me, don't let your dog eat dark chocolate. I don't know. And the vet told me, don't let your dog eat dark chocolate. Dark chocolate. You know, I'm going to say, get chocolate and mogimand. I'm going to say, chocolate and mogimand. Where is the mogimand? Where is the mogimand? Where is the mogimand? Where is the mogimand? 특정 성분을 분해 못해서 그 특정 성분이 혹시 뭐지, 뭔지 아시나요? 어, 그건 모르고요. 어. 근데 그 얘기도 이 사람이 합니다. 조금 있다가. 걔가 초콜릿 먹으면 안 된다는 걸 사람들이 다 아는데 왜 초콜릿을 먹으면 안 되는지 몰라요. And the vet told me, don't let your dog eat dark chocolate. I don't know. Don't let your dog eat dark chocolate. Dark, dark is not good. If you know this, but I've heard this me old when I adopted her. And the vet told me, don't let your dog eat dark chocolate. I don't know if you know this, but I've heard this. I don't know if you know this. 어, 이거 이후 엄청 빠른데 들렸네요. 이게 왜 들렸을까요, 이거는? 그쵸. I don't know if you know this. 이 문장을 많이 들어봐서 그런 거예요. 근데 아까 나왔던 문장을 안 들어봤으니까 if가 안 들린 거고. I don't know if you know this. I mean, don't let your dog eat dark chocolate. I don't know if you know this, but I've heard this. That, yeah. It's... I've heard this, but. 오, 좀 어려운 발음이었는데. Dark chocolate. I don't know if you know this, but I've heard this. That, yeah. It's dark chocolate is supposed to be poison to dogs. It's, it's 하다가 말을 바꾼 거예요? Dark chocolate. Uh, chocolate is supposed to be Poison to dogs. 네, dark chocolate은 개들에게는 독약과 같은 것이다. That, yeah, it's dark chocolate is supposed to be poison to dogs. Kills. 네, supposed to be 들리죠? Dark chocolate is supposed to be poison to dogs. Kills them. And vets. Kills. 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 네, 이렇게 들렸죠? Kills. Kills. Dark chocolate 먹으면 어 독약 같은 거죠? 다 죽. 다 죽. 아주 오바스러워. You know this, but I've heard this that yeah, it's dark chocolate is supposed to be poison to dogs. Kills them. It kills them. It kills them. Dark chocolate is supposed to be poison to dogs. Kills them. 따라해 볼까? It kills them. It kills them. Dark chocolate is supposed to be poison to dogs. Kills them. And vets won't explain it further either. And vets won't explain it further either. 네 무슨 말인가요? 
근데 그냥 설명 안 하고 이 사람들은 닭 초콜릿, 초콜릿이지 독약이죠? 그냥 먹으면 죽어요. 근데 뭐 저기 수의사들도 별로 뭐 추가로 설명해주고 그렇지 않더라고요. And, and vets won't explain it further either. 네, 들어보세요. And vets won't explain it further either. 네, 비교적 깔끔한 거죠 이 정도면. 우리 말로 하면 수의사들도 더 이상 설명해 주어 들지 않습니다. 이 정도 해당하는 거 정말 얼마 깔끔해. And vets won't explain it further either. It's like why does it kill them? Oh, just it's like it's like it's like 이제 이건 물어보는 거죠. 우리가 이렇게 물어. Why does it kill them? It's like 근데 우리가 물어보면은 further either. It's like why does it kill them? Oh, just they die. Like they. <웃음> well, 그 다음에. It's just uh, they die. 네. 어, 왜 그거 먹으면 죽어? 아니 뭐 그냥 그냥 먹으면 죽어요. 그렇게 설명 안 한다는 거예요, 매치가. Like why does it kill them? Oh, just they die. Like they won't tell you what. Like they won't tell you what. Like they won't tell you what. 근데 가만 보면은 요말 자체가 웃기진 않잖아요. 근데 우리 말로 하면은 만약에 이제 저는 원래 말을 재미 없게 하는 사람이에요. 내가 일부러 그런 거 아닌데 저는 아무리 재밌는 얘기여도 내가 누구 얘기를 들어서 전달을 하면 정말 분위기가 정말 차가워져요. 근데 어떤 사람들은 아무리 재미없는 얘기를 가져다가도 얘기를 하면 그 사람 얘기하면 재밌어. 그럼 그런 사람 주변에 아는 사람 있나요? 이용재 선생님이 알, 알잖아요. 근데 이 사람은 아무리 재미없는 얘기도 재밌는데 나는 그, 내가 그 사람한테 얘기를 들어 전달하면 은 학생들이 어쩔 줄 몰라요. 어쩔 왜 어쩔 줄 몰라요. 그래도 선생님이니까 웃어주게 되는데 어디서 웃으라는 얘기인지 모르니까 <웃음> 이러더라고요. 근데 이것도 봐요. 별로 웃긴 얘기는 아니잖아요. 근데 생각, 생각해보면 너무 스트레이트포워드한 얘기예요. 어, 근데 왜 죽죠? 글쎄요. 왜 죽는지 저잘 모르는데 뭐 물어보면 은 어, 수의사들도 잘 모르더라고요. 어, 왜 죽습니까? 어, 글쎄 일단 어, 이제 어, 이게 독이니까 죽어요. 그러니까 뭐더 이상 물어보지 마세요. 이렇게 얘기하면 웃긴 말은 아닌데 근데 이 사람은 그 말을 좀 재밌게 한다는 거예요. That's won't explain it further either. It's like why does it kill them? Oh, just they die. Yeah. 좀 목소리에 있는 건지 좀 그게. Like they won't tell you what. <웃음> like what do I do if my dog eats dark chocolate? Like, like도 했죠. 근데 예를 들으려고 할때이 사람들이 it's like like를 쓰고 있는 거예요. 그다음에 what do I do if my dog eats dark chocolate? 그럼 우리 개가 실제로 닭 초콜릿을 먹으면 어떻게 하면 어, 어떻게 하면 됩니까? Like what do I do if my dog eats dark chocolate? Watch her die or leave the room. So. <웃음> <웃음> 그랬더니 베스 뭐래요? Watch her die or leave the room. 무슨 말인가요? 그냥 죽는 거 보고 있든지 아니면 방에서 나와요. 방에서 왜 나와요? 죽는 걸 보고 있기 힘드니까. <웃음> 근데 그렇게 한다는 거예요. 어, 지각 동사 목적어 동사 원형이 나왔네요. Watch her die or leave the room. <웃음> so. <웃음> 이 사람은 좀 특이한 코미디언이에요. 지가 너무 웃어요. 너무 혼자 웃어. But the, the vet did tell me there's one thing you can do. But the vet did tell me, did tell me there's one thing you can do. 한 가지 할수 있는 일이 있다. 그게 뭘까요? 오, 아, 미리 봤구나. <웃음> Which is give your dog hydrogen peroxide. Which is give your dog hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. 네, 다 아신 단어죠? 넘어가겠습니다. 하이드로진 수소고, 프락사이드는 수소에다가 하나 더 붙은 거니까 과하다라고 해서 과산화수소. 과산화수소 상체에다가 치식 하면 부글부글하고 엄청 따갑고 그거잖아요. 근데 이거를 주라는 거예요. Which is give your dog hydrogen peroxide. And that foams up in the dog's belly. And, and that foams up, foams up in the dog's belly. 그럼 form이 원래 뭔가요? 거품, 그렇죠. 근데 거품 이게 동사를 써요. 그럼 forms up 한번 보겠어요. 부글부글, 부글부글, 부글부글. 이게 form up인 거죠. forms up. 그러면 인제키 dogs, 개 뱃속에서 이걸 먹이게 되면 안에서 부글부글, 부글 끌어올라가지고 이게 wreck 하고 그 초콜릿하고 같이 넘어온다는 거죠. 그러니까 구토를 시키라는 얘기인 거예요. That forms up in the dog's belly. 여러분 집에 딱그 hydrogen peroxide 있나요? 개를 키운다면 hydrogen peroxide는 꼭 있어야 된다는 거예요. And then they throw it up with the chocolate. And they throw it up with the chocolate. Throw it up, 뭐예요? 토해내는 거죠. Throw it up. And they throw it up with the chocolate. 
그럼 이 초, 초콜릿하고 같이 이거를 토해낸다는 거예요. 네, 그게 뭐, that's basically the idea. Belly, and then they throw it up with the chocolate. That's what you should know to do that. That's what you should know to do that. That's what you should know to do that. 그렇게 하기 위해서 여러분이 알아야 되는 게 그겁니다. 그러니까 쉽게 얘기하면 여러분 꼭 그거 알고 있어야 돼요. 그거 알고 있어야 돼요. 네. Chocolate belly, and then they throw it up with the chocolate. That's what you should know to do that. But uh, you gotta do it quickly. Before... But you gotta do it quickly. You gotta do it quickly. 빨리 해야 돼. 안 그러면 이제 소화돼 버리게 되면 그때부터 이제 안에 뭐 문제가 생겨 준다는 거죠. But uh, you gotta do it quickly before they ingest the chocolate. Before they ingest the chocolate. Ingest 게 뭔가요? 소화시켜 버리는 거죠. 소화시키기 전에 빨리 해야 됩니다. But uh, you gotta do it quickly before they ingest the chocolate. All right, so I come home like uh, six months later. All right, so I come home six months later. 네, six months later 중간에 한 마디 더 붙여준 거죠. 그러니까 그런 일이 있고 나서, 그러니까 I, I took my took my dog to the vet the first time. 그리고 나서 6개월이 지난 거예요. 근데 어느 날 집에 왔어요. So I come home uh, six months later. All right, so I come home like uh, six. Like six months later. Six months later, sure enough, my dog ate dark chocolate. I had. And sure enough, my dog ate more chocolate. 아 근데 지금 얘가 당연히 이 얘기 하려고 한 거니까 뭐한 6개월 뒤인가 이렇게 왔는데 뭐 아니나 다를까 그런 일이 벌어지고 말았습니다. 아니나 다를까가 어디 있어요? Sure enough. Sure. 혹시나 그런 일이 벌어지면 어떻게 하지 했는데 아이고 혹시나 했더니 역시나구나. 그럴 때 쓰는 게 sure enough죠? Sure enough. 음. Okay, sure enough, and then the t h r m o t on t h e get Quickly, before they ingest the chocolate. All right, so I come home like uh, six months later, sure enough, my dog ate dark chocolate. I had friends. Sure enough, delicious. Six months later, sure enough, my dog ate dark chocolate. I had. It's in it. Sure enough, my dog ate chocolate. Friends, months later, sure enough, my dog ate dark chocolate. I had friends who had stayed over and they didn't know. They left. I had friends who had stayed over and they didn't know. My dog ate dark chocolate. I had friends who had stayed over and they didn't know. They left. 무슨 말일까요? I had friends who stayed over and they didn't know. 친구들이 집에 와서 자고 갔는데 걔한테 딱 초콜릿 먹이면 안 된다는 걸 몰랐던 겁니다. 그럼 친구들이 집에 와서 자고 갔다가 어디 있나요? Stayed over. 근데 잘 보세요. 여러분이 영어로 했다 칩시다. 친구들이 우리 집에서 자고 갔다. My friends. came to my place and slept and went. 네, 우리 친구가 주어가 아니죠. 그러니까 누구 입장에서 얘기하는 거예요? 내 입장이에요. 그러니까 I had a friend that I had friends. 근데 애들이 어떻게 했어요? Who had stayed over. 왜 had stayed일까요? I had friends. 그 전에 있었던 닭 초콜릿 먹기 전이잖아. 그것도 과거인데. Stayed over. Stayed over라고 하면 은이왜 over냐면 여러분 중고등학교 다닐 때 친구 집에서 숙제하고 같이 잔적 있죠? 친구하고 그거 뭐라고 해요? 슬립 오버라고 하죠? 그 오버예요 스테이 오버 하면 지내진 말고 딴 친구네 집에서 자는 거 그때는 오버를 쓰는 거예요 근데 그게 슬립 오버예요 스테이 오버 마찬가지죠 I had friends who stayed over and they didn't know 그거 몰랐습니다 걔한테 이거 주면 안 된다는 거죠 응? My dog ate dark chocolate I had friends who had stayed over and they didn't know they left. 후드 들리시나요? 후드? My dog ate dark chocolate I had friends who had stayed over and they didn't know they 이렇게 하면 들리죠. 설명하면. 근데 설명 안 하면은 계속 받아 적어도 몰라요. 왜 모르냐면 I had friends who stayed over. 좀 전에 설명한 것처럼 아, 친구들이 있었는데 친구들이 집에 있다 갔어요라고 하는 요런 말을 할때 친구가 주어로 쓰는 게 아니라 I had friends 쓰고 who s t a y 이렇게 쓴다는 걸잘 몰랐기 때문에. 근데 이런 것들을 여러분들이 문장을 많이 대하게 되면 이게 who가 아무리 발음이 안 들려도 I had friends stayed over만 있어도 I had friends who stayed over가 들리게 될 거라고. 소리의 문제가 아니라는 거예요. 소리의 문제가 아니에요. My dog ate dark chocolate. I had friends who had stayed over and they didn't know. They left dark chocolate in low places. They left dark chocolate in low places. In low places. Well, 낮은 곳에 놨다. 근데 이 문장 자체가 좀 웃긴 말이에요. 왜냐면, 몰랐습니다. 그리고 우리말로 해볼게요. 친구들이 한번 와가지고 자고 갔는데, 아우, 그런 거 몰랐어요. 그래서, 어, 이제 다크 초콜릿을 낮은 곳에 두었어요. 근데 어쩌다 보니 거기 가게 된 거지. 얘네들이 준게 아니잖아요. 일부러 자 이렇게 준게 아니잖아요. 어쩌다 보니 그게 거기 있었던 거지. 근데 이제 그걸 갖다가 표현하다 보니까 말이 좀 웃겨 웃기게 됐는데 그거를 놓치지 않고 
over and they didn't know. They left dark chocolate in low places. Right. <웃음> Which is very... 이게 웃긴 거예요. 근데 여러분 제가 설명하지 않았으면 안 웃겼을 걸요. 왜냐면 they left dark chocolate in low places. 뭐가 웃겨? 그런데 문장 듣자마자 우리 좀 전에 얘기한 것처럼 어 그런데 이, 어, 이 친구들이 어 닥초콜렛을 낮은 곳에 두었어요. 안 웃기군. 왜안 웃기지? 하여 내가 전달하면 안 웃기다고 했잖아요. 그러니까 어쩌다 보니까 닥초콜렛이 밑에 굴러다니고 있었던 거 이렇게만 얘기했으면 모르는데 친구들이 닥초콜렛을 낮은 곳에 두었어요. 그러니까 의도적으로 두었다는 식으로 들린다고요. 그러니까 이제 표, 표현이 좀 웃겼다는 거예요. 사람들이 웃은 거라고. 그러니까 항상 얘기했죠. 또 명언 다시 한번 되뇌보겠습니다. Comedy is like a frog. If you dissect it, it dies. 무슨 뜻인가요? 코미디는 개구리와 같아서 해부하면 죽습니다. 이게 왜 웃긴지를 설명하면 그때 재미는 사라지게 되는 거예요. 음. Comedy, 어... 네, 그냥 넘어가겠습니다. <웃음> which is very, uh... which is very, uh... 자기도 말해놓고 좀 멋쩍으니까 사람들이 웃으니까. 그런데 옆에서 이제 도와줘요, 다른 사람이. Here's a good place for this. Yes. Here's a good place for this. Yes. Here's a good place for this. 이 사람이 지금 뭐 하고 있냐면, 이제 이랬다는 거예요. 친구들이, here's a good place for this. 그리고 뭐예요? 음, 초콜릿을 놓을 자리가 저 여기 있구나. <웃음> 그래서 지금 이 사람이 나름대로 그 이제 애드립을 그 터뜨리는 거예요. 누가 일부러 낮은 곳에 두겠냐는 거야. 그래서 초콜릿을 어디 줄까? 여기에 두면 되겠구나. 이렇게 썼다는. <웃음> 아, 참네. Here's a good place for this. Yes. 그랬더니 또 지면 안 되니까. I could put it on this high shelf, <웃음> but I think <웃음> not. <웃음> 막 이런 거, 이런 거. High shelf. I could put it on this high shelf. I, 응? Could put this on this high shelf. Shelf가 뭔가요? 한 번. 그래, 내가 이 위쪽에 놓을 수 있겠구나. 음, 근데 그러면 안 되겠군. <웃음> 이렇게 지금 오바를 떨고 있는 거예요. Put it on this high shelf. Put it on. Put it on. I could put it on this high shelf. But I think uh. not. But I think not. 이렇게 여기 높은 곳에 올려놔야 되겠구나. 음 그러지 않는 게 좋겠군. 이렇게. 그러니까 이제 그 표현을 가지고 둘다 놀리고 있는 거예요. 근데 이제 코미디언 이제 자기가 놀리면 다 가니까 되게 멋져가는 장면이 나와. I may be crawling on the floor later. <웃음> I may be crawling on the floor. later. 그러니까 또 장난친 거예요. 음, 나중에 바닥을 기어다니게 될 수도 있으니까 미리 바닥에 놔둬야지. <웃음> 아, 재미없잖아요. 재미없어요. 좀 재미없는 걸로 웃기기도 힘든데 나도 괜찮은 것 같아요, 지금. 바닥에 놨다는 거예요. 음, 나중에 내가 바닥을 기어다니다가 우연히 만나게 되면 작초콜릿을 먹기 위해서 일부러 바, 바닥에 놔야지. 이렇게 아니고 누가 일부러 로프레스에 놨겠느냐? 라면서 또 놀리고 있는 장면인 거예요. I may be crawling on the floor later. That's right. And I might not need a snack. And I might need a snack. 이제 말을 이제 받, 받은 거죠. And I might need a snack. 그리고 이제 이 사람이 앞에서 어, 내 바닥을 기어다닐 수도 있겠지. 어, 그러다가 내가 먹을 게 필요할 수도 있어. 라고 한마디 더 해준 거예요. 근데 이제 이건 좀안 웃겼어요. 이, 이 사람이 지금 애드립이었기 때문에. Right. And I might not need a snack. So what? So you so come my dog, home and had your dog eaten, eaten the whole... So, had your dog eaten it? 지금 말이 좀 씹혔는데, 이 사람이 물어봤어요, 코난이. Had your dog eaten it? 그래서, 그 개가 그걸 먹은 건가요? Oh my dog, dog had your dog eaten it? Eaten a whole big bar of oh dark chocolate. 그랬더니, eaten a whole big bar of dark chocolate. 아, 이거 초콜릿이에요? Had your dog eaten it? Eaten a whole big bar of dark chocolate. Oh Polish chocolate. Uh, dark. Polish chocolate, Polish, Polish가 뭔가요? 폴란드. 네. 엄청 큰 막, 어? 폴란드 초콜릿 큰걸다 먹었어요. 근데 꼭 굳이 폴란드라는 말을 했단 말이에요. Whole big bar of dark oh chocolate, Polish chocolate. The Polish part doesn't matter, but I like saying Polish chocolate. <웃음> The Polish part doesn't matter. 무슨 말인가요? 
아, 그 폴란드라는 부분은 중요한 건 아니지만, but I think, but I think Polish. 그러니까, 어, 그 폴란드 초콜릿이라는 건 중요한 얘기가 아닌데, 근데 제 생각에는 폴란드 거였던 것 같아요. 이렇게 얘기하고 있는 거예요. Polish part doesn't matter, but I like saying Polish chocolate. <웃음> and, uh, and my dog had chocolate on her face and my dog had chocolate on her face. 그러니까 걔가 먹었으니까 어떻겠어요? 여기에 그냥 막그 응? 범벅을 해놨겠죠 얼굴에다가. And my dog had chocolate on her face and and I. On her face 한거 보니까 계속 허 하는 거 보니까 암놈이에요. Oh my god! On her face and and I went, oh my god! <웃음> and I went, oh my god, OMG. I went가 뭔가 went. <웃음> 이상한 데서 터지는데? I went 하면은 내가 이렇게 말하니까 걔가 이렇게 말하고 내가 이렇게 말하니까 걔가 이렇게 말했다 할때 go를 쓴다고 자주 강조했었죠? 그래서 내가 이렇게 얘기했다. 그걸 갖다 I go 혹은 I went. Oh my god. 이렇게. 왜냐면 이제 알 들었으니까 딱 죽을 먹었어요. On her face and and I went, "Oh my god." And she looked at me like, "I was home for an hour alone. What are you going to, you know, come on." <웃음> and she looked at me like I was home. I was alone at home인가? Like I was home for an hour alone. I was home for an hour alone. Well, what are you, what are you gonna do? Yeah. 그러니까 이제 걔 입장을 지금 대신해주고 있는 거죠. 그러니까 Oh my God! 그래도 걔가 마치 어떤 표정이 있냐면 나 혼자서 집에 한 시간 동안 있었잖아. 뭐 내가 뭐 하겠어? 초콜릿이라도 먹어야지. 이런 표정이었다는 거예요 지금. <웃음> And she looked at me like I was home for an hour alone. What are you gonna you know? Come on. What are you gonna, you know, come on. 뭐, 끝까지 것 때문에 뭘 이렇게 화내고 그러냐고. 그런 표정이 있다는 거예요, 지금. For an hour alone, what are you gonna, you know, come on. And I was like, you're gonna die! And I was like, you're gonna die! 너 죽을 거라고. 그랬더니, 걔가. And she's looking at me like, I don't understand English, but I get that you're upset. <웃음> And she was like, I don't understand English, but I get that you're upset. I get 뭔가 I get. 알겠어. 난 영어는 난 모르지만 어 네가 화난 건 알겠어. 그런 식으로 파, 바라보고 있다는 거죠. 이렇게 표정을 짓고. And I was like you're going to die. And she's looking at me like I don't un- She's looking at me like. She's looking at me like. I die. And she's looking at me like I don't understand English but I get that you're upset. And uh <웃음> And so I'm thinking I got to get hard. 또 그렇게 막 웃긴 얘기가 아닌데 사람들이 막 자지러져요. 이걸 보면서 아 우리 학생들이 이런 느낌일까 그런 생각이 들더라고 웃음을 강요당하는 수업 분위기 막 반응 없으면 막 삐지고 이러잖아요 And so I'm thinking I gotta get hydrogen peroxide 그래서 딱든 생각이 아 빨리 그 이제 과사수소를 구해야 되겠다라는 생각을 해요. And so I'm thinking I gotta get. Hi- And so I'm thinking I gotta get. I gotta get. And so I'm thinking I gotta get hydrogen peroxide into this. 들리시나? And so I'm thinking I gotta get hydrogen peroxide into this. 네 이럴 땐 웃음소리가 되게 거추장스럽죠. And so I'm thinking I gotta get hydrogen peroxide into this dog, but I don't have. Get into this dog. 네, yeah. I gotta get hydrogen peroxide into this dog. 이렇게 해요. 근데 그러면 이제 먹여야 된다는 얘기인 거죠. 그 생각을 했어요. 그런데 But I don't have any. Okay, so I so I gotta go to the pharmacy. I gotta go to the pharmacy. I got to go to the I've got to go to the pharmacy. 가야 되는 거죠. I've got to 해야 되는 거예요. Into this dog, but I don't have any. So I've got to go to the pharmacy and she needs to come with me because there's no time. Then she needs to come with me. Because there's no time. 그러면은 어, 얘, 얘도 데려가야 돼요. 시간이 없으니까. 자, 우리말로 하면은 얘도 데려가야 되니까 주어가 뭐였을 됐을 것 같아요. 데려, 얘도 데려가야 됐어요. 하면 I, 그죠? I need to bring this dog 이라는 거죠. 근데 she needs to come with me 라고 했잖아요. 그러니까 아예 떠올리는 말 순서 자체가 달라버리는 거예요. 그러니까 아예 다 바뀌어야 되는 거예요. 머릿속에서 떠오르는 말 자체가 우리말 나오고 한국말 하는 게 아니라 
출발부터 달려버리니까. She needs to come with me because there's no time. The pharmacy, and she needs to come with me because there's no time. Right. I'm in New York City, and I take my. I put... I'm in New York City. I'm in New York City. 뉴욕시니까 얼마나 정신이 없겠어요. 그럼 걔가 그냥 나갈 수는 없죠. 그럼 어떻게 해야 돼요? 개목걸이 해야 되죠. 개목걸이 하는 걸 뭐라고 할까요? 그럼 개 줄은 뭐라고 해요? 리시라고 하죠. 리시. 그럼 리시가 개 줄이에요. 그럼 개 줄을 묶는다 어떻게 할까? 뭐야 어떻게? 타이튼? <웃음> 그럼 개 줄로 일로 와. 이것도 안 돼요. No time. I'm in New York City and I take my I put the leash on her. She's like excited. We're going. I put a leash on her. 어려운 단어 있나요? Put a leash on her. 별거 아니잖아요. Put a leash on her. 물론 put her on a leash 라고 해도 전혀 문제 없습니다. Put a leash on her. 다른 거예요. 근데 중간에 이 사람이 말을 좀 더듬어 가지고 다른 단어처럼 들리긴 했어요. New York City and I take my I put the leash on her. She's like excited. Take 하다가 말을 바꿔 가지고 put a leash on her. We're going for New York City and I take my I put the leash on her. She's like excited. We're going for She's like excited. You're going for what? <웃음> 걔는 산책하러 나가면 좋아하니까 얘가 묶는 순간 와 이렇게 했다는 거예요. She's like excited. We are going for what? 얘네 걔 생각이라는 거예요. 무슨 어떻게 우리 뭐라 하는데? 뭐 이래, 이렇게. New York City and I take my I put the leash on her. She's like excited. We're going for what? And I'm running. And she... 그냥 보러 walk이구나. 이게 더 어울릴 것 같네요. We're going for walk. Excited. We're going for a walk, and I'm running. And she's like, "This is great." And I'm running, and I'm running. 달려가는 거죠. 마음이 급하니까. 그랬더니 she's like, "What?" And I'm running, and she's like, "This is great for you. You never exercise." She's like, "This is great for you. You never exercise." 그러니까 이제 주인한테 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어 이거 저기 그 너한테 좋아. 너 운동 절대 안 하잖아. 이렇게 하고 따라가고 있는 거야. 뛰어서. I'm running and she's like, this is great for you. You never exercise. And she's just enjoying it. She's just enjoying it. She's just enjoying it. This is great for you. You never exercise. And she's just enjoying it. And then we get to the pharmacy and she's waiting for me when I. <웃음> 역시 표정인 것 같아요. 표정. <웃음> and then we get to the pharmacy. And then we get to the pharmacy. She's waiting for me when I come outside. And she's waiting for me when I come out. And I've got when I come out. She's waiting for me when I come out. We get to the pharmacy, and she's waiting for me. <laughs> and then we get to the pharmacy, and she's waiting for me when I come out. And I've got a bottle of hydrogen peroxide that I. And I've got a bottle of hydrogen peroxide. 그러면 이제 과수 삼도 갖고 나왔어. I've got a I've got a bottle of hydrogen peroxide. I have to make come out, and I've got a bottle of hydrogen peroxide that I have to make her drink. That I have to make her drink. 나 앞에는 뭐였어요? A bottle of hydrogen peroxide that I have to make her drink. 근데 그것도 이것도 뭐냐면은 이걸 목적격 관계대명사라고 해가지고 뭐 이렇게 뒤에서부터 예로 이 개로 하여금 마시게 해야 할 과산수 한 병을 손에 집었습니다. 이게 아니라. 그래서 나오면서 가사수 한 병을 손에 짚고 나왔고요. 요걸 얘한테 먹여야 됩니다. 얘네가 떠올리는 순서는 무슨 얘기인지 아시죠? 항상 제가 수업 시간에 강조한 것처럼 내가 얘한테 먹게 해야 될 가사수 한 병을 손에 들고 있습니다라고 떠올리는 게 아니라 가사수 한 병을 손에 들고 있습니다. 이걸 얘한테 먹여야 됩니다라고 떠올려야 된다고요. 그러니까 이게 부대 말할 때도 어때요? 대부터 말하죠. I've got a bottle of hydrogen peroxide. 아 근데 이걸 뱃이에요. 이걸. 그러니까 떠올릴 때 관계대명사는 이렇게 따지고 떠올리는 게 아니라 내가 갖고 있고요. 요걸을 뭘로 떠올려요? 뱃. 이렇게 떠올리란 말이에요. 오케이. 무슨 얘기인지 아시겠죠? Bottle of hydrogen peroxide that I have to make her drink. Yeah. Like take yourself through that. How do you... Like... <웃음> 무슨 말일까요? Like take yourself through that. 자, 여러분이 이 상황에 있다고 한번 생각해 보세요. 여러분 스스로를 그저 상황에 그 상황에 넣어서 이렇게 이해를 시켜 보세요. 무슨 말인지 아시겠어요? 자, 여러분이 그런 상황이 있다고 한번 생각해 보세요. 우리 말하고 완전 다르잖아요. Take yourself through that. Take yourself through that. <웃음> Like take yourself through that. How do you make a dog like you? 뭐라고 했나요? 
I need to make the dog drink it in there. Yourself through that. How do you make a dog like you? How to make your dog in there? Just here, drink this. You make a dog like you. Yourself through that. How do you make a dog like you just here? How do we? Yourself through that. How do you make a dog like you just here? 어 이거는 제가 그, 그 헤드폰으로 듣고 적은 거기 때문에 이렇게 들으면 잘안 들려요. I'm not make, making excuses. How do you make uh, how, how do you make a dog drink 이렇게 할 얘기하려고 한 건데. Drink make a dog like yourself through that. How do you make a dog like you just here drink How do you make a dog drink it? 이렇게 하려고 이제 drink it. How do you make a dog 한 다음에 네, 이렇게 이제 단어를 빼고 다시 한 거예요. Make a dog like you just here drink this. Like like here drink this 이렇게 할 수는 없지 않느냐라는 거죠. 자, 저기 과산수 가져왔으니까 어, 마실게. 이럴 수는 없지 않느냐라는 얘기인 거예요. You know? So you know? I kind of pour a little in her snout. She... So I kind of pour a little in So I kind of pour a little in her snout. She goes and and she just. <laughs> 근데 너무 숨을 잘 내요, 잘 내요. So I kind of pour a little in her snout. She goes like that. <laughs> 되게 비슷하게 되죠. 생각해보세요. 걔한테 과산수를 이렇게 하려고 하면 이렇게 한다는 거예요. Pour a little in her snout. She goes like that, like that. And so I kind of grab her and I pour a little more. She goes. <laughs> so I kind of grab her and pour a little more. 그럼. <laughs> 근데 이것도 대사를 다 하고 있는 게 아니죠. 말하다 이렇게 그 이렇게 몸개그를 하고 있는 거예요. And so I kind of grab her and I pour the one she she goes I think I was pretty clear that I didn't like that. Like she looks She was like I think I was pretty clear I didn't like that. 이게 무슨 말인가요? 이, 이 표정이 뭐예요? 개 내가 개예요? 내가 싫다고 했을 텐데. <웃음> I think I was pretty clear I didn't like that. I didn't like that. 이제 그걸 표정을 이 사람이 지금 어, 보여주고 있는 거예요. 걔 표정을. And so I kind of grab her and I pour the more. She goes. She goes. I think I was. She goes. She goes. 했죠? 그러니까 걔 이렇게 말 거의 말한다는 식이었어. Grab her and I pour the more. She goes. She goes. I think I was pretty clear that I didn't like that. Like she looks at me like she's trying to figure out what's going on here. She just can't figure it out. What's going on here? 도대체 어떻게 된 거야? 어? 표정이. And so I get my whole body around her. This dog was. So I get my whole body around her. Get my whole body around her. 그래서 이렇게 처음에 이렇게 잡았다가. 몸 전체를 잡아버린 거예요. 그런데 이 개가 커요. And so I get my whole body around her. This dog was 70 pounds. She was like an owl. This dog was 70 pounds. 70 pounds. 몇 킬로? 32, 33 킬로. 개가 32, 33 킬로면 도대체 무슨 개인가요? 무슨 뭐 늑대개쯤 되나? 엄청 큰 거죠. 32, 33 킬로인데 그걸 잡고 하려고 그러면 이건. So I get my whole body around her. This dog was 70 pounds. She was like an alligator. Yeah. <웃음> she was like an alligator. 악어 같았다라고 표현을 하고 있어요. 어떻게 악어를 떠올렸을까? 이런 단, 이 소소한 단어들이 재미없는 주제를 재밌게 만드는 것 같아요. 지금까지 이 사람이 한 얘기 중에 딱히 재밌는 얘기 없었거든요. 어, 제가 개가 있었는데 수의사한테 데려가니까 다크 초콜릿 먹지 말라고 하더라고요. 그래서 안 먹이려고 했는데 어느 날 친구들이 다크 초콜릿을 두고 왔나 봐요. 근데 먹었는지 먹었 그 집에서 얼굴에 묻어 있더라고요. 그래서 얘를 데리고 가그 이제 과산수를 먹이려고 약국에 가 가지고 했는데 안 먹이더라고요. 그래서 그렇게 자꾸 막 했는데 아우 씨 죽어도 안 먹는다고 해 가지고 어떻게든 먹여 가지고 퇴했어요. 이거잖아요. 근데 이렇게 재미없는 얘기를 <웃음> 토크쇼에서 이렇게 재밌게 하는 거야. 정말 이게 능력인 것 같아요. 아, 저는 정말 능력 있는 그 코미디언을 누구라 생각하냐면 지금은 많이 진화를 했어요. 1박 2일에 김준호. 김준호 정말 천재인 것 같아. 너무 웃겨. 김준호 너무 웃겨. 이수근 별로예요. 이수근은 예, 이수근 얘기했죠 지금 방금. 예, 들었어요 다. 예. 근데 이수근은 별로야. 왜냐하면 예전에 그 사건, 사건도 사건이지만 너무 좀 인위적이에요. 근데 김준호는 너무 자연스러워. 와, 너무 천연덕스럽게 너무 잘하는 것 같아. 김준호. 이 사람 보면, 보니까 김준호 생각이 나더라고. Body around her. This dog was 70 pounds. She was like an alligator. Yeah, and if yeah. she didn't want to drink something, and she didn't want to drink this, 70 pounds. She was like an alligator. Yeah, and if yeah. she didn't want to drink something, she's just 
thrashing. I'm like, drink it. <laughs> she was just thrashing. Thrash. Yeah, 들어보셨나요, 이따가? 몸을 비틀고 흔드는 걸 thrash 한다는. She was just thrashing. 이렇게 했어요. 그럼 나는 얘네, 어떻게 해요? 이 사람은? 이게 얼굴에다 뿌린 거예요, 이게. 바나스선을 이렇게 뿌리고 있는 거예요. She's just thrashing. I'm like, drink it. <웃음> drink it. 하고 있었고. And at one point I have her on the end of the leash. And at one point I had her at the end of the leash. 자, at one point I had her. 쓰라고요? I had her at the end of the leash. 자, leash가 길었겠죠? 근데 그럼 leash가 여기 있고 걔가 이렇게 잡고 있었는데 걔를 놓쳤어요. 그럼 걔가 어떻게 돼요? 줄이 팽팽하게 저 끝까지 가겠죠? 그러면은 I had her at the end of the leash가 그럼 제가 저까지 가게 된 거예요. leash의 끝부분에 있게 됐다. 그러면 그 덕이 리시 리시 그 부분에 있었던 거 우리말로 했으면 개가 저 끝에 있었다고 했을 텐데 쉬가 주어가 아니고 또 주어가 뭐예요? 아이죠. 내가 중요하니까 내 입장에서 봤을 때 제가 저기가 있는 거야. 그러니까 I had her at the end of the leash라고 쓴 거예요. 어, at one point 그러다가 at one point I have her on the end of the leash and she's looking at me all and she's looking at me all wet wet on the face down the face all wet down the face 참, 위에서부터 아래까지 다 젖은 거예요. 뭐죠 이게? Hydrogen peroxide. She's looking at me all wet on the face. 그리고 요그이 whole episode 중에 제일 재밌는 분이 여기 나옵니다. 네, 그래서 오늘 특강은 여기까지 하는 걸로. <웃음> and she gives me this look like I don't face. And she gives me this look like I don't. And she gives me this look. Like, 이렇게. She gives me this look. 무슨 말인가요? 나한테 이런 말을 하는 듯한 표정을 하고 보고 있었습니다. 라는 거죠. 어, 사, 내가 사진사예요. 사진 찍는데 여러분 증명사진 찍어야 돼요. 자, 크게 웃으세요. 영어로. 크게 웃으세요. Smile. <웃음> Smile. Smile. <웃음> Bigly. 하죠. <웃음> Bigly. 근데 우리말하고 다르잖아요. 나한테 웃음을 줘요. 응? 나한테 이빨을 보여줘요. 그 안하잖아요. Show me your teeth. Give me a smile. Give me a big smile. 이렇게 안하잖아요. 그러면 she gives me this look. 이렇게 쳐다보고 있다는 것 같다고. She gives me this look. Like face. And she gives me this look like I don't know what happened to you. <웃음> I don't know like what happened to you. 너, 너 도대체 어떻게 된 건지 모르겠는데. 여기 다음 대사. But our thing is over. <웃음> <웃음> 요거였는데, 요게 제일 웃겼는데. 아, 네. I don't know what happened to you, but our thing is over. But our thing is over. 무슨 말인가요? 너랑 나랑 이제 끝이야. <웃음> but our thing. The relationship between you and me is finished now. Our thing is over. 너 어떻게 된 건지 모르겠는데 이제 너랑 끝이야. 그런 표정을 줬다는 거예요, 걔가. Our thing is over. But our thing is over. I'm a dog. I'm a dog. And she starts going. She became. And she starts going. She starts going. 나한테 이제 으르렁거리기 시작했다는 거죠. 근데 이 다음 부분은 이제 여러분이 혼자 들으셔도 되는데 뒤 내용이 이제 뭐냐면 지금 에이, 또 하나 봐야 될거 Completely vicious. <웃음> She becomes completely vicious. Vicious. 사악해진 거야 갑자기. Our thing is over. She's trying to bite me and I'm trying to save her life. Yeah. She's trying to bite me. She's trying to bite me. She's trying to bite me. 물려고 해요. She's trying to bite me and I'm trying to save her life. Yeah. <웃음> I'm trying to save her life. 목숨을 구해주려고 하는데 날 물려고 한다는 거예요. 그래서 이제 어떻게 하느냐? Yeah, so I'm literally I'm punching her in the face. <웃음> so literally 문자 그대로 I'm punching her in the face. 얼굴 때리고 먹이고 얼굴 때리고 이걸 어디서 한 거예요? 길거리에서. And splashing disgusting. <웃음> 이제 물려고 하니까 잡아놓고 못하니까 얼굴 때리고 여기 여기 있으면 이렇게 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 뿌리고 있다는 거예요. And splashing. 
this stuff. I'm holding her lip open. I'm going to. Lip을 잡고 이렇게 open her lip open. Open her lip open. 해가지고 drink it. Kicking her. Kicking her. 발로 차고. In the stomach. In the stomach. Kick her in the stomach. 배를 발로 차는 거예요. Kick her in the stomach. 이거 많이 했던 거죠? Kick her. Kick her stomach이 아니라 kick her in the stomach. And people, I look and there's hundreds of people on the sidewalk. Hundreds of people in the sidewalk. 개를 발로 차고 얼굴 때리고 이렇게 하고 있는 거예요. 그랬더니 horrified. Yeah, yeah. They were horrified. 정말 뭐 하는 거냐? 개를 때리고 있다고. There's cars stop and they're honking at me. Cars stop and they honk. 그러면 자주 자가지고 내가 하는 걸 보고 빡빡빡 이 나쁜 놈 뭐냐 이렇게 했던 거예요. I'm, I'm, I'm trying to save her life. 뭐 이런 얘기 하려고 했던 거고요. 뒤에는 이제 그런 얘기예요. 조금 남았는데 이거 나중에 보시고 전체 장면을 이제 대본 없이 여러분이 쭉 들어보시는 겁니다. She's gonna die. I'm a, this is a nightmare. And finally, I. How is uh, fatherhood going for you? Enjoying fatherhood? I do enjoy it. Um, it's difficult. Um, it gets easier though. It's one of those things that gets easier. Um, I had a dog once, and that doesn't get easier. It doesn't. It's harder having a dog because children develop, and dogs just stay dumb, and they never figure it out. And when you're, I don't know if you ever had a dog that's had a medical problem, but you can't get their cooperation when you, they, you need to help them because you can't say to them, you know, you have this problem. You see? Yeah. I had this dog when I took my dog to the vet the first time. Uh, she was, a, I don't know, a year old when I adopted her. And the vet told me, don't let your dog eat dark chocolate. I don't know if you know this, but... I've it, heard this. That yeah. It's, dark chocolate is supposed to be poison to dogs. It kills them. And vets won't explain it further, either. It's like, why does it kill them? Oh, just they die. Like, they won't tell you why. <laughs> like, what do I do if my dog eats dark chocolate? Watch her die or leave the room. <laughs> so... <laughs> but the, the vet did tell me there was one thing you can do which is give your dog hydrogen peroxide and that foams up in the dog's belly and then they throw it up with the chocolate. That's what you should know to do that. But uh, you got to do it quickly before they ingest the chocolate. All right, so I come home like uh, six months later, sure enough, my dog had dark chocolate. I had friends who had stayed over and they didn't know. They left dark chocolate in low places. Right. <laughs> which is very uh, popular. Here's a good place for this. <laughs> yes. Put it on this high shelf, uh, but I think uh, not. They put it way down. I may be crawling on the floor later. That's right. I <laughs> might not need a snack. So what? So you so come my home dog, and had your dog eaten? Eaten a whole big bar of oh dark Polish chocolate. The Polish part doesn't matter, but I like saying Polish chocolate. <laughs> and, uh, and my dog had chocolate on her face, and and I went, oh my god! And she looked at me like I was home for an hour alone. What are you gonna, you know, come on? <laughs> And I was like, you're going to die. And she's looking at me like, I don't understand English, but I get that you're upset. And, uh, and so I'm thinking, I've got to get hydrogen peroxide into this dog, but I don't have any. So I've got to go to the pharmacy, and she needs to come with me because there's no time. Right. I'm in New York City, and I take my dog, I put the leash on her. She's like, excited. We're going for a walk. And I'm running, and she's like, this is great for you. You never exercise. And she's just enjoying it. And then we get to the pharmacy, and she's waiting for me when I come out, and I've got a bottle of hydrogen peroxide that I have to make her drink. Yeah. Like, take yourself through that. How do you make a dog, like, you just hear, drink this, you know? So I kind of pour a little in her snout, and she goes, <laughs> like that. And so I kind of grab her, and I pour a little more, she, she goes, I think I was pretty clear that I didn't like that. Like, she looks at me like, <laughs> just trying to figure out what's going on here. And so I get my whole body around her. This dog was 70 pounds. She was like an alligator. Yeah, and if yeah. she didn't want to drink something, she's just thrashing. I'm like, drink it! And at one point, I have her on the end of the leash, and she's looking at me all wet, on the face, and she gives me this look like, I don't know what happened to you, but our thing is over. I'm a dog. 
And she starts going, Rrr! she became completely vicious. <laughs> She's trying to bite me, and I'm trying to save her life. Yeah. So I'm literally, I'm punching her in the face <laughs> and splashing this stuff. I'm holding her lip open. I'm going, Terrible. get back! Kicking her in the stomach. <laughs> and people, I look, and there's, there's hundreds of people on the sidewalk just horrified. Yeah, yeah. There's, there's cars stopped, and they're honking at me. <laughs> Leave her alone! She what are we doing? Leave her alone, leave her alone, never do that. She's gonna die! I'm like, it was a nightmare. And finally I got enough in her, up her nose and whatever. Right, right. And she was like, dude, uh. <laughs> and she was like, dude. What's the matter? Check out my stuff up. You know what I'm saying? Just throw up all that. Check out my stuff Dude. And she was like, dude, uh. Just. Huh. <laughs> 개요 이게? 이게 개요 이게? 이거 맞지? 우리 술 먹고 나면 <웃음> And then she just like a pump just boop, 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 and just brown yeah, foam. Yeah. Brown like she's like another dog is coming out of her. 브라운 한게 나오는데 뭐 it looks like another dog is coming out. 워낙 많이 토를 해서 여기서 개가 한 마리가 나오는 것 같다. 이런 표현인 거죠, 여기서. And she made it, but she never liked me after that. She, <laughs> she made it, but she never liked me after that. <laughs> because from her point of view, I just went nuts. You went nuts. I lost. When I mean, from her point of view, 걔 관점에서는 I just went nuts. 뭔가 went nuts. 정신 나간 거지. 걔가 보기엔 내가 정신 나갔으니까. I just went nuts. You went nuts. I lost my For mind. For no reason. We have to. I lost my mind. Take a commercial break. More with. 네, 커머셜 브레이크하고 다시 온다 이런 얘기였습니다. 4분짜리였는데 아 진짜 여기서 얻어갈 수 있는 게 상당히 많았습니다. 반드시 복습해 주시고요. 특강 여기서 마치겠습니다. 수고하셨습니다.